നമസ്കാരം അനീഷം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം തലസ്ഥാനത്തുള്ള ഫ്ലക്സ് കടയുടമയ്ക്ക് നേരെ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ ആക്രമണം ഇനി ഫ്ലക്സ് അടിക്കണമെങ്കിൽ കാശ് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞതിനായിരുന്നു ഭീഷണിയും ആക്രമണവും എന്ന് കടയുടമ സുരേഷ് പറഞ്ഞു ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കടയുടമ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴരയുടെ തിരുവനന്തപുരം കവടിയാറുള്ള പ്രിന്റ് വേൾഡ് എന്ന ഫ്ലക്സ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉടമയാണ് ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് ആക്രമിച്ചത് ഇയാൾ കടയുടമ സുരേഷിനെ ആക്രമിക്കുന്നതും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കസേര വലിച്ചെറിയുന്നതും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് പലതവണകളായി ഫ്ലക്സ് അടിച്ചു നൽകിയതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് നൽകാനുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ശലഭമേള എന്ന പരിപാടിയുടെ ഫ്ലക്സ് അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് എത്തി പണം നൽകിയാലേ ഫ്ലക്സ് അടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ഇയാൾ പ്രകോപിതനായി അതിനുശേഷം ആക്രമിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ സുരേഷ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് നൽകിയ പരാതിയിലുള്ളത് സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് മുത്തലാഖ് ബിൽ ചർച്ചയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പങ്കെടുക്കാത്തതിനെതിരെ വിമർശനം ഉയരുന്നു ബിൽ ചർച്ചയിലും വോട്ടെടുപ്പിലും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പങ്കെടുക്കാത്തത് ബി ജെ പിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഐ എൻ എൽ ആരോപിച്ചു ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറി നിന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ഐ എൻ എൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം അബ്ദുൾ അസീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സുഹൃത്തായ പ്രവാസിയുടെ മകന്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നാട്ടിൽ തങ്ങിയെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഐ എൻ എല്ലിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്കടക്കം മറുപടി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തന്നെ നൽകുമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എ മജീദ് പ്രതികരിച്ചു വിവാദത്തോട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മുത്തലാഖ് ബിൽ ഇന്നലെയാണ് ലോക്സഭയിൽ പാസ്സായത് ഏറെ തർക്കങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ രണ്ടാം തവണയും ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പാസ്സാക്കുകയായിരുന്നു ബുലന്ദ്ഷഹർ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടാക്സി ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹറിൽ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുബോധ് കുമാർ സിംഗ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ പ്രശാന്ത് നാട്ട് എന്നയാളാണ് വ്യാഴാഴ്ച അറസ്റ്റിലായത് താനാണ് സുബോധ് കുമാറിനെ വെടിവെച്ചതെന്ന് പ്രശാന്ത് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു നോയിഡയ്ക്ക് സമീപത്ത് നിന്നാണ് ഇയാളെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പശുവിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ബുലന്ദ്ഷഹർ ജില്ലയിൽ സിയാന ഗ്രാമത്തിൽ ഡിസംബർ മൂന്നിന് ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സുബോധ് കുമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രദേശവാസിയെ സുമിത് െന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് കാരനും ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ് ഐ ആറിൽ പ്രശാന്തിന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും സാക്ഷിമൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രശാന്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഗോമാംസം കൈവശം വെച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ദാദ്രിയിൽ അഖ്ലാഖ് എന്നയാളെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന കേസ് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് സുബോധ് കുമാറായിരുന്നു സുബോധിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു റഫാൽ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളിലും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം രാജ്യസഭ തിങ്കളാഴ്ച വരെ പിരിഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ നിർത്തിവെച്ചു റഫാൽ കാവേരി വിഷയം വനിതാ സംവരണ ബിൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ലോക്സഭയെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കിയത് കാവേരി വിഷയം ഉന്നയിച്ച് എ ഐ എ ഡി എം കെ അംഗങ്ങളും വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസ്സാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇടതംഗങ്ങളും പ്ലക്കാർഡുമായി തലത്തിലിറങ്ങി ഇതോടെ സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു ചോദ്യോത്തര വേളയിലെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചതിനു ശേഷമായിരുന്നു ഇത് കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് സഭ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനോമ തോംസൺ Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.